আইমান সে হাই হাই আইমান আপনি কক্সবাজার ভ্রমণ গল্পের আজ তৃতীয় পর্ব প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দেরি করে তৃতীয় পর্ব আপলোড করার জন্য আজকের পর্ব বেশ খানিকটা লম্বা হবে কেননা আজকের পর্বে চারটা ভাগ আছে আর লম্বা হলেও এতে অনেক ইনফরমেশন পাবেন যা আপনাদের কক্সবাজার ভ্রমণে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করছি দিস ইজ শিমুল ওয়েলকামিং ইউ টু মাই চ্যানেল দ্য ফুড ভয়েজার তাহলে দেরি না করে লেট জাম ইন টু দ্য ভিডিও আসসালামু আলাইকুম আজকে তেরোই নভেম্বর দুই হাজার একুশ শনিবার আমরা আছি জলতরঙ্গ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের রেস্ট হাউসে এখন বাজছে সকাল সকাল সাতটা যাব রেস্টুরেন্টে নাস্তা খেতে এটা এখানে বুফে ব্রেকফাস্ট এবং ব্রেকফাস্ট শুরু হয় সকাল সাতটায় শেষ হয়ে যায় সকাল দশটায় আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি একদম ফার্স্ট আওয়ারে আর ব্রেকফাস্টে আমার সাথে থাকবে হচ্ছে আইমান সে হাই আইমান আপনি আমরা সাড়ে পাঁচটায় উঠেছি ফজরের নামাজ পড়েছি তারপর থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি নাস্তা যাওয়ার আমাদের গ্রুপের অন্যান্যরা অবশ্য আটটায় যাবেন ব্রেকফাস্ট করতে জলতরঙ্গের একেবারে রুফটপে হলো এদের সবচেয়ে বড় ডাইনিং এখানে সকালে কমপ্লিমেন্টারি বুফ ব্রেকফাস্ট ও রাতের বারবিকিউয়ের আয়োজন করা হয় এখানে মোটামুটি তিনশো জনের মতো বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন শুনতে শুনতে আর বঙ্গোপসাগরের সুনীল ঢেউ দেখতে দেখতে এখানে সকালবেলার নাস্তাটা আপনার বেস্ট ব্রেকফাস্ট অফ লাইফ টাইম অভিজ্ঞতাই দেবে এখানে বাঙালি আর ইংলিশ ব্রেকফাস্ট মিলিয়ে কম বেশি বৃষ্টির মতো আইটেম আছে খাবারের আইটেমগুলোর মধ্যে আছে পরোটা পোলাও ব্রয়লার চিকেন কারি মিক্সড ভেজিটেবল পাস্তা মুগ ডাল বয়েলড এগ প্যানকেক এবং প্যানকেকের সাথে খাওয়ার জন্য সিরাপ হোয়াইট ওটস বেক বিন পেপে ডেজার্ট হিসেবে শ্যামাই চা এবং কফি আর পরোটার সাথে খাওয়ার জন্য ডিমের অমলেট বা পোচ আছে ইংলিশ ব্রেকফাস্টের ব্রেড বাটার জেলি আর টোস্ট করার জন্য টোস্টার এছাড়াও দুরকমের জুস আছে একটা ম্যাঙ্গো আর অন্যটা ওয়াটারমেলন আর এক পাশে আছে কর্নফ্লেক্স আর কর্নফ্লেক্সের সাথে খাওয়ার জন্য গরম সয়া মিল্ক আমি প্রথমেই নিয়ে নিলাম দুই পিস পরোটা খানিকটা মিক্স সবজি একটু মুগ ডাল আর ব্রয়লার চিকেনের কারি ডিমের অমলেট ওনারা তৈরি করে রাখেন না যখন আপনি তাদের বলবেন তখন তারা প্রস্তুত করে আপনাকে সাথে সাথে পরিবেশন করবে আর নিয়ে নিলাম দুই গ্লাস ওয়াটারমেলন জুস
छटा नाम আর রাতের বাসে এলে যেটা হবে সেটা ভোরবেলা কক্সবাজার নামবেন কিন্তু রুম পেতে পেতে একটা দুটো বেজে যাবে এ সময়টা আসলে সারা জার্নি করার পরে খুবই টায়ার্ড লাগে ফ্রেশ হওয়া যায় না আমার কথা একেবারেই মানতে হবে এমন কিছু নয় আপনারা যদি মনে করেন যে এভাবে আসলে আপনাদের ভালো হয় তবে এভাবেই আসবেন আর যেসব হোটেলে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আছে সেসব হোটেলে আপনারা এলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন যখনই বুফে ব্রেকফাস্ট ওপেন হবে ঠিক তখনই ব্রেকফাস্ট স্টার্ট করতে কেননা এরপরে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় কোনো কোনো খাবার শেষ হয়ে গেলে কেউ কেউ আবার রিফিল করে না এই জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রথমেই ব্রেকফাস্ট করতে 
যে স্থানটার জন্যই মূলত আমরা জলতরঙ্গে উঠেছি কারণ প্রথমে নির্ধারণ করা হয়েছিল আমরা সাইমন হোটেলে উঠব কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম সাইমন হোটেলের সুইমিং পুলের তুলনায় জলতরঙ্গের সুইমিং পুল বেশ বড় আর তাই এখানে ওঠা সুইমিং পুলটি সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে একজন হোটেল গেস্ট কেবলমাত্র একবারই এক ঘন্টার জন্য পুলে নামতে পারবেন আর পুলে নামার পূর্বে সুইমিং পুল সংলগ্ন বাথরুমে অবশ্যই শাওয়ার নিয়ে নিতে হবে ইনফিনিটি পুল হবার কারণে এই সুইমিং পুলে নামলে মনে হয় সুইমিং পুলের জল আর সাগরের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বহু বছর পর পানিতে নামার আনন্দে ছেলে বুড়ো সকলেই আমরা আত্মহারা ছিলাম আবার সাঁতার প্রতিযোগিতাও করলাম ছোটবেলায় পুকুরে বা নদীতে গোসলের সময়টা যেন ফিরে এসেছিল জলতরঙ্গের সুইমিং পুলে জলতরঙ্গ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হবার কারণেই সম্ভবত এখানকার সব কিছুতে বেশ পরিপাটি একটা ভাব আছে ব্যতিক্রম নয় এর সুইমিং পুলও আমরা প্রতিদিনই পানিতে নেমেছি কিন্তু কারো তেমন কোনো অ্যালার্জেটিক বা স্কিনের কোনো সমস্যা হয়নি অনেকটা সময় সুইমিং পুলে কাটানোর পর রুমে ফিরে গিয়ে ঝটপট সাবান শ্যাম্পু মেখে শাওয়ার নিয়ে আড়াইটা নাগাদ আমরা সবাই নিচে নেমে এলাম যদিও আমাদের দেড়টার মধ্যে নামার কথা ছিল আমাদের পরবর্তী গন্তব্য শালিক রেস্টুরেন্ট 
আর অপরূপ সুন্দর মেরিন ড্রাইভ ধরে হিমছুরি হয়ে কিনানি এখন বাজছে দুটো তিরিশ আমরা যাচ্ছি হিমছুরি ইনানি শেষে রয়্যাল টিভি আমরা যাওয়ার জন্য একটা খোলা ছাদ খোলা জিপ আমরা হায়ার করেছি তিন হাজার টাকা কন্ট্রাক্টে ও আমাদের নিয়ে যাবে হিমছুরিতে ছবি তোলার জন্য কিছুটা যাত্রা বিরতি হবে তারপরে রয়্যাল টিউলিপের সামনে সরি ইনানিতে আমরা কিছু ছবি টবি তুলব ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো তারপর রয়্যাল টিউলিপে যাব ওখানে ছবি ওঠানোর পরে সময় বুঝে কোথায় আমরা সানসেট দেখব সেটা আমরা ঠিক করব। আগে থেকে ঠিক করে রাখা ছাদ খোলা জিপে করে শালিক রেস্টুরেন্ট পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না রেস্টুরেন্টের অবস্থান কলাতলিতে কিন্তু এখানে এত প্রচন্ড ভিড় যে একটু অবাক হয়েছিলাম এখানে লাঞ্চ করব কি করব না চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত বসবার জায়গা পেয়ে অর্ডার দিলাম সাদা ভাত লোটটা ফ্রাই মুরগির দো পেঁয়াজি গরুর কালা ভুনা আর ডাল তাদের খাবারের মান ভালো ছিল না মোটেই একই সাথে স্টাফদের ব্যবহারও খুব বাজে যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমরা চোদ্দ জন বড় আর দুইজন ছোট মিলে কোনো মতে খাবার খেয়ে চার হাজার একশো টাকা বিল মিটিয়ে দ্রুত চললাম হিমছড়ির দিকে পেছনে বারো জন আর সামনে দুই জন সহ চোদ্দ জন বসবার মতো একটা জিপ আমরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম তিন হাজার টাকায় জিপের ড্রাইভার নুরুল আলম ভাই খুবই ভালো মানুষ স্ক্রিনে আমি ওনার ফোন নম্বর দিয়ে দিলাম চাইলে ওনার সাথে কথা বলে ওনার গাড়ি ভাড়া করতে পারেন আমার মনে হয় ওই লাইনে যতজন ড্রাইভার আছে তাদের মধ্যে উনি সবচেয়ে ভালো ইনানির যেই সানসেট পয়েন্টে আমরা যাব গুগল ম্যাপের হিসাবে তার দূরত্ব প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার আর যেতে সময় লাগবে ছিচল্লিশ মিনিট আমাদের সাথে নারী ও শিশুরা থাকায় আমাকে আর কায়সারকে একরকম যাওয়া ও আসার পুরোটা সময় দাঁড়িয়েই থাকতে হয়েছে তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর রাস্তাটা এভাবে দাঁড়িয়ে না গেলে হয়তো বা এতটা উপভোগ্য হতো না এটা জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা যদিও উনিশশো সালে যখন কক্সবাজার গিয়েছিলাম তখন কক্সবাজার থেকে ইনানি পর্যন্ত খোলা জিপে একেবারে সমুদ্রর বালু তর দিয়ে গিয়েছিলাম সেটাও একটা অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল এখন অবশ্য সমুদ্রের বালু তর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলতে দেওয়া হয় না গুগল ম্যাপের হিসেব অনুযায়ী জলতরঙ্গ থেকে হিমছড়ি দশ কিলোমিটার আর যেতে যেতে সময় লাগবে তেইশ মিনিট সমুদ্র আর পাহাড়ের মিতালি দেখতে দেখতে 
কখন যে হিমছড়ি পৌঁছে গেলাম টেরই পেলাম না কিন্তু হিমছড়িতে প্রচুর মানুষের সমাগম আর আমাদের রওনা দিতে দেরি হয়ে যাওয়ায় সানসেট মিস হবার আশঙ্কা ছিল তাই হিমছড়িকে গাড়িতে দাঁড়িয়েই বিদায় জানাতে হল হিমছড়িতে একটা ছোটখাটো ঝর্ণা আছে যা আগে তিন চারবার যখনই কক্সবাজার গিয়েছি তখনই দেখেছি আর পাহাড়ের উপরে আছে একটা ভিউ পয়েন্ট আপনারা অবশ্যই হিমছড়ি যাবেন আর সেক্ষেত্রে দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ সেরে রওনা দিতে হবে না হয় তাড়াহুড়োই আমাদের মতো হিমছড়িকে স্কিপ করতে হবে যেতে যেতে এই জীবগুলি সম্বন্ধে বলি দশজন বসবার মতন কিছু জীব আছে সেগুলির ভাড়া আড়াই হাজার টাকা আর চোদ্দ জন বসার মতন জীপের ভাড়া তিন হাজার টাকা অবশ্য আপনারা চাইলে ইজি বাইকে করেও যেতে পারেন সেক্ষেত্রে ভাড়া পড়বে আটশো থেকে এক হাজার টাকা তবে আমি রেকমেন্ড করব জিপে করে যেতে পার হয়ে কিছু দূর গেলে মেরিন ড্রাইভ একেবারে সমুদ্রের হাত ছোঁয়া দূরত্বে এ যেন অন্যরকম পরিবেশ এক অনন্য অভিজ্ঞতা এক পাশে দিগন্ত ছোঁয়া পাহাড় আর অন্য পাশে সাগরের ফেনিল জলরাশি পাহাড় আর সাগরের এই মিতালি আপনার জীবনে এক অনন্য অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়ে রবে ব্রিজটা বঙ্গোপসাগরের একটা খাল রেজু খালের উপরে আর এখানে পর্যটকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু ওয়াটার স্পোর্টস যেমন কায়াকিং সাম্পানে করে খালে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি আমাদের সময়ের মারপেচ থাকায় নামা হলো না কিন্তু এটাও একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা হতে পারত অপরূপ দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম ইনানি সমুদ্র সৈকতে আমরা অবশ্য এখানে নামবো না আমরা আরেকটু এগিয়ে আর্মিদের বেওয়াচ নামে যে রেস্ট হাউস আছে তার সামনে নামবো এটা অবশ্য রয়্যাল টিউলিপ পর্যন্ত যেতে হবে না তার দুই দিন সবজ আগেই
সৈকত ইনানি সমুদ্র সৈকত ছেড়ে আর একটু সামনে এখানে ছবি তোলার খুব চমৎকার একটা স্পট এটা এখানে সবাই ছবি টবি তোলে আর এইখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যদি ছবিতে দেখায় এটা হচ্ছে আর্মি গেস্ট আর্মি রিজর্ট এটা বে ওয়াচ এটার নাম আরেকটু পরে সানসেট হবে আরেকটু পরে সানসেট হবে অসাধারণ সুন্দর অভিজ্ঞতা খুবই চমৎকার অনেক চমৎকার পরম করুণাময় রাপুল আলামিনের কাছে হাজার শুকর উনি ওনার অসামান্য সৃষ্টিকে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এরকম একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল আসলে কি যে অপার্থিব সৌন্দর্যের আধারে এই জায়গাটা বলে বোঝানো যাবে না মামা দৌড় দাও আমার দিকে ছোট্ট বাংলাদেশের প্রতি পরতে পরতে এত সুন্দর সুন্দর পার্থিব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এগুলি আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ভ্রমণ করা ঘুরে দেখা এত সুন্দর জায়গা এই জায়গায় অবশ্যই আসা উচিত অনেকেই বলে থাকেন যে যে টাকায় কক্সবাজার বেড়াতে যাব সেই টাকায় তো আমরা কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে পারি কলকাতা অন্য দেশ কিংবা দার্জিলিং যাওয়া যায় কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কক্সবাজারের যে রূপ এখানে পাবেন সেটা কি দার্জিলিংয়ে পাবেন কলকাতায় পাবেন অবশ্যই পাবেন না সুতরাং আপনারা বেড়াতে আসবেন কক্সবাজার আসবেন আরও সুন্দর জায়গা আছে বান্দরবন আছে খাগড়াছড়ি আছে সেসব জায়গায় আপনারা বেড়াতে আসবেন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে পাহাড় আছে সমুদ্র আছে বন আছে সব আছে শুধু তুষার শুভ্র পর্বত শৃঙ্গ নেই এই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে প্রতি পরতে পরতে এত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে বলাই বাহুল্য দেখুন আর একটু পরেই সানসেট হবে সানসেট দেখার জন্য এই পয়েন্টটাকে তৈরি করা হয়েছে এখানে সবাই বসে সানসেট দেখে ইনানি বিচে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা হল কক্সবাজার ভ্রমণের সবচাইতে আকর্ষণীয় ইভেন্ট সূর্য মামা কিন্তু ইতিমধ্যেই আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলের দিকে নামতে শুরু করেছে কাল সকালে আবার পাহাড়ের উপর দিয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাঢ় কমলা রঙের সূর্যটা 
এক সময় বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশিতে হারিয়ে গেল আর আমরাও আর বেশি সময় এখানে অপেক্ষা না করে ছুটলাম হোটেলের দিকে গুগল ম্যাপসের হিসাব অনুযায়ী এখান থেকে জলতরঙ্গ প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার আর যেতে সময় লাগবে চুয়ান্ন মিনিট কক্সবাজার ভ্রমণ গল্পের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পর্ব নিয়ে খুব শীঘ্রই হাজির হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যারা আমার ভিডিওটি দেখলেন তাদের জন্য রইল আমার প্রাণ ঢালা কৃতজ্ঞতা কক্সবাজার ভ্রমণ গল্পের আগের দুই পর্ব যদি কেউ না দেখে থাকেন তবে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেয়া থাকবে দয়া করে দেখে আসবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনাদের অভিজ্ঞতা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন তাহলে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দেব সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.